ಮನುಷ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪುರಾತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪುರಾತನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವೇ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಮಿತಿಯಾದರೂ ಏನು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪೂಜೆಗಳತ್ತ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಮೊರೆ ಹೋಗೋದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಆಧಾರಗಳಾದರೂ ಏನು ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಎ ಡೇವಿದ್ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳು ಸಾಧು ಸಂತರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದಲೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಸಂತರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆ ಸಂತರುಗಳು ಜನರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಪವಾಡ ಪುರುಷರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಇಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಪವಾಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಗ್ನಿಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಇದೇ ತರಹದ ದೇಹದಂಡನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾಧು ಸಂತರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಡಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ದೇಹದಂಡನೆಗಳಿಂದ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಈ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸಾಧನೆಯ ಗುರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳಂತೂ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ತಮ್ಮ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮ ಭಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಲು ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಹೆಣದ ಮಾಂಸ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಇಂತಹ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಾಡಿನಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರಗೆ ಇಂಥ ಸಾಧುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಶಾಂತಿ ತಪೋಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ ಗುರಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ ಕೆಲವರು ವಾಮಾಚಾರ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಂತಹ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ತುಂಬ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತರು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ಇವ
ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಸಿಗದ ದೆವ್ವಾಭೂತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗಂತ ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ನಂಬ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ದೈವ ದೇವರದಂತೆ ಮಂತ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರವಾಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಅಭಿಚಾರ ವಶೀಕರಣ ಸಂವಹನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಒಬ್ಬನ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಿದು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿ ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಇಂಥ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಂಥವನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಂಬತೊಡುತ್ತಾನೆ ಈ ತರಹದ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಳಿ ಇದು ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ದೇವತೆ ಕಾಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದರರ್ಥ ಕಪ್ಪು ಕಾಲ ಮರಣ ಸಾವಿನ ದೇವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯನ್ನು ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರೊಬ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ವಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಲಾರದ ಕಡೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟುವೆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಆಚರಣೆಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರು ದೆವ್ವಭೂತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೆವ್ವಭೂತಗಳು ಇದಾವ ಇದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಬ್ಬರು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅನುಭವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಈ ನಿಗೂಢ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕುಷ್ಮಾಂಡವೈಸ್ 
ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಿದು ದೆವ್ವಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಆಗೋದ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕ ಅಮರನಾಥರ ಎದುರು ಕುಳಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಮರನಾಥ್ ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಆವಾಹನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕ ಅಮರನಾಥರ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಲಾದ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವನ್ನ ಅಮರನಾಥ್ ಅವರು ತನ್ನ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದಲೇ ಕರೆದಾಗ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಬಂದು ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆಯಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಮರನಾಥ ಹಠ ಬಿಡದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರಡಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಜಪವಿನ ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದೊಳಗಿತ್ತು ಅನ್ನಲಾಗುವ ಪ್ರೀತಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯೋಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕ ಅಮರನಾಥರ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅಮರನಾಥ್ ಆವಾಹನೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಲಾದ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವನ್ನ ಹೊರತಂದ್ರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಅಮರನಾಥರ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮೊದಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಅಂದರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಈ ದೆವ್ವ ಭೂತಾಪಿ ಪ್ರೇತಾಪಿ ಚಾಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಥಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮಾ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ದೈವೀ ದೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೋ ಹಂಗೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಾತ್ಮ ಒಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳು 
ಆ ಬಾಲಕ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಆವಾಹನೆಗೊಂಡ ಪ್ರೀತಾತ್ಮ ಆ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಮರನಾಥ್ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ನಟನೆಯೇ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ವಶೀಕರಣವೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ವಿ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುವ ತನಕ ಅದು ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ತನಗೆ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ಅದರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೆವ್ವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಂಡು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನೆಯವರು ಅಮರನಾಥರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ತನ್ನ ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟು ತನ್ನೊಳಗಿನ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಡಿಕೊಳ್ತು ಅದು ಎಂಥವರಿಗೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಜಲ್ ಅನಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆದರೆ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರಾದ ಅಮರನಾಥ್ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಶೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದರು ಅಮರನಾಥರಂತಹ ತಂತ್ರ ಆರಾಧಕರು ಹೀಗೆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಆವಣಿಸ್ತಾರೆ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೂ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಹಜ ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಂದರೇನು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮರನಾಥ್ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಆಹ್ವಾನೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಗೂಢ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತವಂತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವಂತೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಆರಾಧಕರೇ ಬೇಕು ಅಮರನಾಥರಂತಹ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರು ಈ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅದು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಒಂದಿಡೀ ದಿನ ನಾವು ಅಮರನಾಥರೊಡನೆ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ 
ಮಾರನೇ ದಿನ ನಾವು ಈ ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯಿತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ದನಕರುಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕುತ್ತಾ ಇರೋ ಸುಂದರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೆದುರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಕಾದಿದ್ವು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಏನು ಬಂದು ಬಂದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐದು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿದವ್ರು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಬಾಬುರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲೆಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಮರ್ನಾಥರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ವು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೇ ಅಮರ್ನಾಥರೆದುರು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬಾಕೆಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಹಾವಿನಂತೆಯೇ ವರ್ತಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗುಟ್ಟು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಈ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಕಾಳಿ ಆರಾಧಕ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸರ್ಪ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಮರ್ನಾಥರು ನಂತರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತರೋಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ತಂದು ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಎರಡು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು ನಂತರವೇ ಆಕೆಯ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾದ ಹಾವು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇವರು ನಿಭಾಯಿಸೋ ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ನವದುರ್ಗೆಯರೆಂದು ಆರಾಧಿಸೋ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಆ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಚಕ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಂದ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ರಚಿಸಿದ್ದ ಅಮರ್ನಾಥರು ಪೂಜೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅಮರ್ನಾಥರ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ ಯಜ್ಞಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್
ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ನಡೆದದು ನಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಗಾಟಿನ ಉರಿ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞಕುಂಡದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಪುಟ್ಟ ಗಾಟು ಸಹ ಸುತ್ತ ಹಾಡದೇ ಇರೋದು ಪವಾಡದಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಪಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳು ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸತತ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋ ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಲ್ಲಣ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮರನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದರು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೇ ಜನ ಕೊನೆ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಬಲು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಾರಾಧನೆಯ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಕಡೆಗೆ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಗಳು ಗಾಢವಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಛಲದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಗೆಹರಿಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಭಾವನೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಮರನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಈಡಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿದವರೇ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿರುಗುವವರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬಂದವರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಮರನಾಥರಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಂಬೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಿರಿ ಆಗ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜನರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ